Идва ми идеята, правя някаква серия и след това гледам да я забравя максимално бързо, защото не обичам да зациклям в един стил, в една тема. Казвам се Сашо Виолетов, художник. Още не съм пораснал, всички чакат това, но още не се е случило. Обичам да са ми забавни нещата, не искам да се взимам на сериозно. Завършил съм стенопис, нарисувал съм и графити, но основно съм на платно, на лист. Правил съм и инсталации. Всичко може да ме вдъхнови. Разговори с приятел, фраза, някакво изречение, което да прочита в някоя книга. И примерно така са се раждали не една мои работи. Директно започвам на хартия или си проектирам с а, проектора, рисунка или снимка, която съм си свалил. Много обичам да ползвам нали, стоп кадри от филми, от сериали, от а, клипове, от архитектура, от а, снимка, която аз съм направил и която като я извадиш от контекста, като я изрежеш и като я вкараш нещо друго към нея и зрителя почва сам да си създава разказ. Обичам да комбинирам текст с а, изображение, но ми е интересно връзката, която на мисловно ниво се случва в зрителя. За мен е движещо е изображението. Нали? Текстът е подкрепящ, засилващ, създаващ а, едно противоречие. Когато подбирам цветове, съм по-спонтанен. Много често първото ми решение е най-правилното. Основно рисувам с акрил, масло, с въглен, с моливи, с фулмастри. Ползвам графични програми, които ми улесняват процеса, като трябва да насложа няколко скици или някакъв колаж да си направя, който след това да проектирам. Било то на стена, било то на, на платно, на хартия. Като правя първичните рисунки за някоя работа. Снимам я с телефона, качвам я на лаптопа си и оттам директно си я проектирам върху повърхността, върху която ще рисувам, било то платно или хартия или, или стена. Като всеки художник, аз имам любими автори, художници. Съзнателно или несъзнателно ги използвам в творчеството си. Било то Матис или Фройд. Цитирайки някои от любимите си автори, създавам нова работа. Направих една работа по танцът на Матис. Съвременното изкуство е базирано на много вземстване, копиране, цитати, което няма нищо лошо. Както е казал Годар, няма значение откъде взимаш, а на къде насочваш. Любимата ми работа, ако трябва да избера любима работа, казва се Не мога да рисувам ръце или I can draw hands. Един цитат от един разказ на Кърт Вонегът се споменава бегло за един художник, който не е бил добър в рисуването на ръце и правил всичките си персонажи с ръце в джобовете, нали? за да избегне това <съща> неудобство от рисуването на ръце. Значи тази работа се казва не може да нарисуваш грозно лице, ако е с затворени очи. Това ще е комбинация между изображение и текст. В случая ползвам едно много нестандартно изображение на Христос, след като е свален от кръста от а, скулптурата Пиета на Микеланджело. Рекурс е много. Интересен. Това е гледна точка, която не може да се види реално. Изображението е отгоре. Затова ми хареса да я ползвам за... като основен визуален материал. Не зареждам работата с някаква религиозна идея. Важно е какво става в главата на зрителя. Самото изкуство в а, своето зараждане започва като игра. И затова за мен играта е много важна. Нали? Игра на съзнание, езикова игра, игра на мисълта. Аз така си създавам работите, като се забавлявам, като си играя.
Аз си живея мечтата в момента. Аз а, винаги съм мечтал да бъда художник, творец, да живея от това. Явно съм човек без мечта вече. Какво ще правя? Сега не знам. <laughs>